Bonjour les amis! Bienvenue, c'est une nouvelle semaine! Alors cette semaine, on va parler du son 1. Pour le son 1, on peut écrire IN ou IM. Regardez. Un I avec un N ou un I avec un M. Mm. On écrit presque toujours avec un IN. Mais quand il y a un B ou un P après le N, tu vas mettre un IM. Juste comme on avait fait avec ON. Quand il y avait un P ou un B après le son ON, on mettait toujours un M devant. C'est la même chose pour un. Tu vas mettre un M si tu vois un B ou un P. D'accord? Alors, dans le mot un timbre, il y a un B après le un. Alors, je vais mettre un IM. D'accord? Je vais vous lire l'histoire pour le son un. C'est un, encore une histoire des animaux. Parce que la semaine dernière, c'était un cochon à la ferme. Cette semaine, ça va parler des... C'est quel animal ça? Est-ce que tu connais? Oui, c'est un singe. Dans le mot singe, j'entends le son un. Singe. Avec un des singes. Singe. Alors, cette fois-ci, les enfants vont au zoo. Ils ne sont pas à la ferme. Cette fois-ci, ils vont au zoo. C'est une place différente où il y a des animaux sauvages. Oui? Et il passe la cage des... Essayez de deviner quel animal? Des singes. Oui. Alors, il y a cinq singes dans sa cage cette cage. Okay. Et les cinq singes sont drôles, ils s'amusent, ils vont sur leur tête, ils se balancent, ils font toutes sortes de choses. Hein, des cabrioles, ils se promènent sur les mains comme le singe fait ici et ils peuvent même tourner et faire la roue. Ça me sort, la roue. Les enfants disent que c'est in, in, incroyable. It's incredible. Incroyable ce que les singes peuvent faire. Alors, notre action cette semaine, est-ce que vous voyez la personne ici? Mets les mains sur tes hanches. Alors, les mains sur tes hanches, c'est ici, comme ça, sur les hanches, on your hip, sur les hanches. And, et tu vas hausser les épaules et tu vas dire, un, 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 comme un, un, incroyable. Est-ce que tu peux essayer? Montre-moi. OK, super bon. Un, un, incroyable. OK, les amis, à la prochaine.